こんにちは、あやはれです。今日は私がダイエット中に悩んだ便秘について私が実際に経験して感じた便秘になる3つの原因と解決した方法についてお話ししますそして動画の後半では具体的にいつ何を食べて解消したか私の1日の食事ルーティンとレシピを紹介します私は長年慢性的な便秘に悩みつつも放置し続けていましたダイエットを始めるとさらに便秘が悪化し体重が減らない代謝が落ちる舌腹がポッコリ出た状態が続くなど痩せない原因の一つになっていましたそんな私がダイエットを機に食事改善をしたおかげで腸内環境が整い便秘が解消されたことで結果的に2ヶ月で1 0キロという短期間での減量に大きく影響したと考えています現在ダイエット中で便秘の状態が続いている人や慢性的な便秘症に悩んでいる人はできるだけ早く解消してダイエットに取り組んでほしいと思っていますダイエット中に便秘になる原因は水分不足、油分不足、食物繊維不足の3つと考えていますまず1つ目の水分不足について私を含めダイエットに取り組んでいる多くの人は食べるものを変えかつ食事量を減らす努力をしているかと思いますそうすると今まで無意識にお米や野菜などから摂取していた水分も減ってしまうので水分不足で便が硬くなり便秘の原因になってしまっている可能性がありますなので私は水分不足を解消するために大きく2つ1つ目に1日目標2リットルの水を飲むこと食事の際はできるだけスープを取り入れるこの2つを行うことによって水分不足にならないようにしていました水分をしっかりとることのメリットは便秘解消だけでなく食欲をコントロールしてくれる効果も実感したので後ほど紹介する食事ルーティンの時に具体的にどんな効果があったかお話しします2つ目の油分不足について特にカロリー制限や脂質制限ダイエットに取り組んでいる人は全ての油を避けがちになってしまうので注意してほしいポイントです。油はお通じを促すための潤滑油の役割を担っているので不足すると便が出づらくなってしまいます実際に私が便秘解消に最も即効性を感じたのがココナッツオイルで朝大さじ1のココナッツオイルを取る習慣を身につけたところ長年の悩みだった便秘があっという間に解消されました油分だったら何でもいいというわけではなく脂肪燃焼効果が期待できるココナッツオイルや MCT オイルエゴマ油アマニ油オリーブオイルなど積極的に取るべきとされている良質の油を取るのがおすすめです最後に食物繊維不足について食物繊維不足で便秘になるというのは知っている方が多いと思うのですがもう少し踏み込んでお話をすると水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく取ることが重要だと私は考えています食物繊維には2種類あって水に溶ける水溶性食物繊維は硬い便を柔らかくする働きがあり水を吸って膨らむ不溶性食物繊維は腸を刺激してお通じを促す働きがありますどちらかだけを取っていればいいではなくどちらもバランスよく取れるのが理想的ですまた食物繊維には糖の吸収を抑えて脂肪の蓄積を抑制してくれる効果などもあるのでダイエット中は積極的に取りたい食材ですこれらの原因と解決策を踏まえて私が具体的に1日の食事でどのように取り入れているか1日の食事ルーティンとレシピを紹介します何か一つでも参考になると嬉しいですまず朝起きたらボトルに水を入れて飲みますこのボトルは 600ml 入るボトルで水を入れるたびに今何回水を入れたかカウントできるので1日の水分量を測りやすいです私は1日2リットルを目標にしていますが2リットルという量が大事なのではなく意識的に水を飲む習慣を身につけることが大事なので水を飲む習慣がない人はまず 500ml に飲み切るところから始めて徐々に増やしてみてください朝ごはんを準備します今日の朝ごはんはブルーベリースムージーと玄米おにぎりを食べますブルーベリーは私がダイエット中一番よく食べるフルーツでブルーベリーには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれていますブルーベリーの魅力は食物繊維だけでなく血糖値の上昇を抑えて脂肪の蓄積を抑えられるという効果も期待できます私は冷凍のミックスベリーを冷凍庫にいつもストックしてスムージーにしたり感触代わりにつまんだりしています
玄米は白米と比べて約6倍の食物繊維が取れる食材です玄米に含まれる食物繊維は主に不溶性食物繊維です私はダイエットを機に白米を食べるのをやめて玄米やもち麦オートミールを食べるようになりましたこれらは全て不溶性食物繊維が豊富な食材です朝から作る時間がないという方はコンビニで買えるもち麦ご飯のおにぎりがおすすめですもち麦は白米の約23倍の食物繊維が含まれています本当に食欲がない時はキウイヨーグルトだけの日もあります私はあまりお腹が空かなくても朝ごはんは毎日何か食べて内臓を動かして腸に刺激を与えて気持ちのいいお通じがあるように心がけています食後はいつもコーヒーを飲みますダイエット当初本当に便秘がひどかった時は毎朝温かいコーヒーにココナッツオイルを大さじ1入れて飲んでいましたこれが私にはかなり効果的で23日続けたら朝とっても気持ちのいいお通じがありそこから習慣化して毎朝取り入れるようになりましたココナッツオイルの匂いが苦手な人は無味無臭の MCT オイルがおすすめです MCT オイルは便秘解消効果の他に脂肪燃焼効果も期待できるオイルなのでダイエット中もおすすめできる油ですオイルを直接飲むこと自体が苦手な方は朝は無理せずに昼食や夕食で混ぜて MCT オイルやアマニ油などをプラスするというのもいいと思います。今日の昼食は取り付けそばを作ります私はダイエットを機に腸内環境を乱す原因となる小麦粉をやめたのでそば粉 100% の10割そばを使うようにしていますそばは血糖値の上昇が緩やかな低 GI 食品で太りにくい食材の一つです水溶性食物繊維、不溶性食物繊維両方バランスよく含まれていますもう一つポイントなのがキノコです。椎茸は美味しい出汁も出るので、そばを作るときは必ず椎茸を入れます。キノコは食物繊維が豊富で、栄養価が高いのに低カロリー。ダイエット食材としておすすめできる食材です。私はキノコを何種類かいつもストックしています。油分不足かもと思う方はこのそばつゆにアマニ油を小さじ1入れてみてくださいアマニ油には中性脂肪を減少させる効果があると言われており積極的に取りたい油の一つですただし熱に弱い油なので炒め物などの油として使うと酸化して品質が落ちてしまいます味噌汁やスープに添えたりサラダにかけて使うのがおすすめです昼は外食することが多い方は私の自炊しない日の3食ルーティーンでどんなものを食べているのか紹介しているのでそちらを参考にしてみてください。暑い季節は特に寒食は冷凍フルーツを食べることが多いですいちごとマンゴーを買い置きしているのでこれを食べようと思います
特に腸内環境が乱れている時はケーキなどの小麦粉が含まれる洋菓子は避けるようにしています食物繊維も含まれるフルーツでおやつ欲を満たす方が腸にも優しいので私はフルーツを食べることが多いですあとはすごく甘いものを食べたい気分になったらスプーン一杯の蜂蜜を舐めることもあります蜂蜜を直接舐めると強烈な甘さで結構これで満足できることが多いです夕食は肉巻きです私が今までいろいろ試した野菜やキノコ類の中で一番便秘解消に効果的だったのがえのきだけですえのきが苦手な人は同じく食物繊維豊富なエリンギキノコ全般が苦手な方はオクラやアスパラが肉巻きと相性が良くかつ便秘解消効果も期待できます私は昼ごはん夜ごはんはできるだけスープを取り入れるようにしています理由は2つあってまず1つは1日の水分摂取量を増やすためそしてもう1つは早食いドカ食いを防ぐためです以前は空腹状態でご飯を食べるときガーッと一気に好きなものを口に入れるような食べ方をしていましたしかしダイエットを機にスープを取り入れるようになって食事の際はまずはスープから食べるスープである程度お腹を満たした状態で落ち着いたらおかずを食べるその習慣を身につけたことによりゆっくり噛んで食事を味わえるようになり以前のように早食いしてしまったりドカ食いして後から後悔するようなことがなくなりました定番のわかめはもう飽きたという人は青さや切り干し大根などもおすすめです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそれぞれ好きな食べ物嫌いな食べ物はあると思いますし自宅で自炊する時間がない方もいると思いますまた今日紹介した食材は私はすごく効果を実感したものですが今の腸内環境の状態によって効果を実感できない方もいると思いますなので今日お話ししたこと全て実践しなきゃダメと考えずにこの中でできそうなことがあれば一つでもやってみるという気持ちで参考にしてもらえると嬉しいです。以上、あやはれでした。